அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒலிம்பியா அகாடமி வழங்கும் இன்றைய வீடியோவில் நாம் பார்க்கொள்ளது எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் புத்தகத்தில் உள்ள மிக முக்கியமான வினாவிடைகள் ஏற்கனவே நாம் பகு பகுதி பதினான்கு வரை பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஐம்பது வினாவிடைகளை பார்த்து இருந்தோம் அந்த வினாவிடைகளை ஒரு முறை ரிவிஷனுக்காக வந்து நூறு நூறு வினாவிடையை பார்த்து இருந்தோம் இறுதியாக கடைசி நூற்றி ஐம்பது வினாவிடைகளை தற்போது பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் நாம் எவ்வளோ வந்து ஒரு முறை படித்தா போதாது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ படிக்கிறீங்களோ அதே அளவு படித்ததை ரிவிஷன் பண்ணோம் அப்போ ரிவிஷன் பண்ணும்போது தான் நம்ம படித்தது இன்னும் நமக்கு ஞாபகமாக இருக்கும் ரொம்ப எக்ஸாமில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு முறை மட்டும் படிச்சுட்டு போனால் வந்து ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் பட் அது முழுமையாக வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து கை கொடுக்குமானா கிடையாது தொடர் பயிற்சி அதே போல் குறைந்தது ஒரு புத்தகத்தை அது எந்த புத்தகமாக இருந்தாலும் சரி குறைந்தது ஐந்துலேருந்து ஆறு முறைக்கு மேலே வந்து ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு போகும்போது எக்ஸாமு ரொம்ப எளிமையாக எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் நீங்கள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிட்டு வர முடியும் ஸோ வீடியோஸ் எல்லாமே ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற லைன் பை லைனாக எவ்வளோ கேள்விகள் வந்து பா பாடப்புத்தகத்திலேருந்து எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கேள்விகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது முழுமையாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து இதே ஆப்ஷன் மெத்தடில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எடுத்து வீடியோஸை போட்டிருக்கலாம் அப்படி போடுறதுல எனக்கு ஐயமும் உடன்பாடும் இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எப்போவுமே ஒரு கொஸ்டின்ஸை படிக்கும்போது ஆன்சர் வாட் இஸ் வாட்ன்றதை தாண்டி ஆப்ஷன் வச்சு படிக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம அதே மைண்டு வந்து அதே மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகிரும் ஒரு பெரிய நோட்ஸ் இருக்குன்னா கூட அப்படியே முழுமையாக படிக்கணும் அப்படி படித்தா மட்டும்தான் அதில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நம்மளால் கேதர் பண்ண முடியும் கொஸ்டின் எங்கே இருந்தாலும் எடுக்க முடியும் ஆப்ஷன் வச்சு படித்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஆப்ஷன் கொஸ்டினை கேட்கும்போது நீங்களே வந்து இதுக்கு ஆப்ஷன் இருந்தால் நான் சொல்லிவிடுவேன் அந்த மாதிரி படிக்க வேணாம் எப்போவுமே என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் வச்சு படிக்கிற அந்த மெத்தடை விட்டுட்டு புக்கை முழுமையாக படிங்க தொடர்ந்து படிங்க அதுக்கடுத்து குறிப்பாக மெயினாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் இல்லாமல் ஒரு கொஸ்டினை கேள்வியை கேட்டால் டக்குன்னு உங்கள் மனசுலேருந்து அதுக்கான பதில் வரணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் அப்போது ஒரு கேள்வியை கேட்டோடனே பதில் வரணும் அது எப்போ கேட்டாலே வரணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக வந்து வெற்றி பெற்று நம்மளுடைய வேலையை வாங்கிடலாம் முழுமையாக வீடியோ பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதங்க மெயினாக ஏன்னா ஒவ்வொரு வீடியோவும் வந்து சிரமப்பட்டு டே அண்ட் நைட்டாக வந்து நோட்ஸ் ரெடி பண்ணி தான் போடுது ஜஸ்ட்டு வந்து ஏதோ சும்மா டைம் பாஸ்க்கு நோட்ஸ் வந்து வீடியோ வந்து போட கிடையாது தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கும் ஒலிம்பிய அகாடமி சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இரநூத்தி ஒன்றாவது கேள்வி மனித உடலின் மிக நீளமான செல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு செல் இந்த நரம்பு செல் தொண்ணூறு முதல் நூறு சென்டிமீட்டர் நீளமுடியது மனித அண்ட செல்லின் அளவு என்ன நூறு மைக்ரோமீட்டர் பல செல் விலங்குகளில் மிக பெரிய செல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு கோழியின் முட்டை தாங்க பல செல் விலங்குகளே மிகப்பெரிய செல் நெருப்பு கோழியின் முட்டை இது இரத்த சிவப்பணுக்களை விட இருபத்தைந்தாறு மடங்கு பெரியது மிக சிறிய பாக்டீரியம் எது மைக்ரோபிளாஸ்மா மிக சிறிய பாக்டீரியம் மைக்ரோபிளாஸ்மா இது ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 ஒன்று மில்லிமீட்டர் வெட்ட முடியாது மூலச்செல்னா என்ன மூலச்செல் என்பது ஒரு அடிப்படை செல் இச்செல் தோல் செல் தசை செல் அல்லது நரம்பு செல் போன்ற எந்த வகை செல்லாகவும் மாறுபாடு அடையும் தன்மை கொண்டது மிக நுண்ணிய செல்களாகும் மூல செல்கள் உடலில் பாதிப்படைந்த திசுகளை குணப்படுத்த அல்லது மாற்றியமைக்க உதவுகின்றன மனித உடலின் உள்ளேயே அமைந்த சரி செய்யும் அமைப்பாக மூல செல்கள் கருதப்படுகின்றன ஒரு மனிதனின் வாழ்நாள் இறுதி வரை மூல செல்கள் புதிய செல்களை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கின்றன அப்போ ஒரு மனிதனின் வாழ்நாள் இறுதி வரை மூல செல்கள் புதிய செல்களை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கின்றன ஒருங்கிணைந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்கின்ற ஒரே மாதிரியான அமைப்பு கொண்ட செல்களின் தொகுப்பை எவ்வாறு அழைக்கலாம்னா திசு என்று அழைக்கலாம் திசுக்கள் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று எளிய திசு ரெண்டு கூட்டு திசு எளிய திசு ஒருமைய தன்மையும் கூட்டு திசு பன்மைய தன்மையும் கொண்டது அமைப்பு மற்றும் பணியை பொறுத்து திசுக்கள் நான்கு வகைப்படும் ஒன்று எப்பித்திலியல் திசுக்கள் எப்பித்திலிய திசுக்கள் பாதுகாப்பிற்கு பயன்படுகின்றன ரெண்டு தசை திசுக்கள் அதாவது அசைவு மற்றும் இடப்பயிற்சியில் பயன்படுகின்றன மூணு இணைப்பு திசுக்கள் உடலின் வெவ்வேறு அமைப்புகளை இணைக்க பயன்படுகிறது நான்கு நரம்பு திசுக்கள் நரம்பு தூண்டல்களை கடத்துதல் செயலை செய்கிறது அடுத்த கேள்வி இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திசுக்களால் ஆக்கப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்யக்கூடிய அமைப்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உறுப்பு 
இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திசுக்களால் ஆக்கப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்யக்கூடிய அமைப்பு உறுப்பு ஒரே விதமான பணியை செய்யக்கூடிய ஒரு குழுவான உறுப்புகளின் தொகுப்பு உறுப்பு மண்டலம் என்பர் குடலானது தனது உட்புற சுவரில் டேஷ் திசுக்களை கொண்டுள்ளது எபித்திலிய திசுக்களை கொண்டுள்ளது நொதிகளை சுரக்கவும் ஊட்ட சத்துக்களை உறிஞ்சவும் பயன்படும் திசு எபித்திலிய திசு நொதியை சுரக்கவும் ஊட்ட சத்துக்களை உறிஞ்சவும் பயன்படும் திசு எபித்திலிய திசு எபித்திலிய திசு டேஷ் அடுக்குகளால் மூடப்பட்டுள்ளது தசை திசு அடுக்குகளால் மூடப்பட்டுள்ளது உணவு கூளை அலை இயக்கத்தின் மூலம் கீழ் நோக்கி நகர்த்துவதற்கு பயன்படுவது தசை திசு உணவு கூளை அலை இயக்கத்தின் மூலம் கீழ் நோக்கி நகர்த்துவதற்கு பயன்படுவது தசை திசு மனித கண்ணால் பத்து மில்லியன் முதல் பனிரெண்டு மில்லியன் நிறங்களை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும் ஹியூமன் ஐசால பார்த்தீங்கன்னா பத்து மில்லியன் முதல் பனிரெண்டு மில்லியன் நிறங்களை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும் மனித உடலின் உயிர் கடிகாரத்தை பேணுவதற்கு பயன்படுவது கண் ஸ்கிளீரா அதாவது வெளி வெளி படலம் ஸ்கிளீரானா என்ன உறுதியான தடித்த வெண்ணிற உரையாக அமைந்து கண்ணின் உள் பாகங்களை பாதுகாக்கிறது அப்போ வெண்ணிற உரையாக அமைந்து கண்ணின் உள் பாகங்களை பாதுகாப்பது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிளீரா வெளி வெளி படலம் இது கண்ணின் வெண்மை பகுதியாக உள்ளது ஸ்கிளீரா அடுத்து கண் ஜங்டிவான என்ன விழிவெளி படலம் முழுவதும் மூடியுள்ள மெல்லிய ஒளி ஊடுருவும் சவ்வாகும் இச்சவ்வு சிறிய அளவில் கோழை மற்றும் கண்ணீரை சுரந்து கண்ணை ஈரமாகவும் தெளிவாக வைத்துக் கொள்கிறது கேள்வி எப்படி கேட்கலாம்னா கண்ணீரை சுரந்து கண்ணை ஈரமாகவும் தெளிவாகவும் வைத்துக் கொள்ள பயன்படுவது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண் ஜக்டிவா அடுத்து கார்னியா விழி வெண்படலம் விழி வெண்படலம் கண் பாவை மற்றும் கருவிழி அதாவது கருவிழினா ஐரசின் மீது படந்துள்ள ஒளி ஊடுருவும் தோல் படலம் தான் காரணியா விழி வெண் படலம் சொல்லலாம் இது கண்களுக்குள் நுழையும் ஒளியை விலகலடைய செய்யும் அப்போ கண்களுக்குள் நுழையும் ஒளியை விலகலடைய செய்வது காரணியா விழி வெண் படலம் அடுத்து ஐரிஸ் கருவிழி கருவிழி பார்த்தீங்கன்னா கண்ணின் நிறமுள்ள பகுதியை உருவாக்கும் நிறமிகளாலான திசு படலம் தாங்க கருவிழி அதாவது ஐரிஸ் ஐரிஸின் முதன்மையான பணி கண்ணினுள் நுழையும் ஒளியின் அளவுக்கேற்ப கண் பாவையின் அளவை கட்டுப்படுத்துகிறது அப்போ கேள்வி கண்ணினுள் நுழையும் ஒளியின் அளவுக்கேற்ப கண் பாவையின் அளவை கட்டுப்படுத்துவது ஐரிஸ் அடுத்து கண் பாவைனா என்ன கருவெளியின் மையத்தில் அமைந்த சிறு துளை தாங்க கண் பாவை இது ஒளியை கண்ணின் உள்ளே அனுப்புவது அப்போ ஒளியை கண்ணின் உள்ளே அனுப்புவது கண் பாவை நமது உடலானது கருமுட்டை சைகோட் என்ற ஒற்றை செல்லிலிருந்தே உருவாக்கப்படுகிறது கரு செல்கள் படிப்படியாக அவற்றின் அமைப்பிலும் பணியிலும் மாற்றங்களை அடைகின்றன இந்நிகழ்வுக்கு செல் மாறுபாடடைதல் என்று பெயர் லென்ஸ்னா என்ன ஒளி ஊடுருவோம் இரு குவிய அவ்வப்போது மாற்றியமைத்து கொள்ளும் திறனுடைய கண்ணின் பாகம் தான் லென்ஸு லென்ஸானது கார்னியாவின் உதவியுடன் உள்நுழைந்த ஒளியை விலக்கி விழித்திரை மீது குவிய செய்து விழித்திரையில் பிம்பத்தை உருவாக்குகிறது லென்ஸ் என்ன பண்ணுது கார்னியாவின் உதவியுடன் உள்நுழைந்த ஒளியை விலக்கி விழித்திரை மீது குவிய செய்து விழித்திரையில் பிம்பத்தை உருவாக்குகிறது அடுத்து விழித்திரை ரெட்டினான்னு சொல்லலாம் விழித்திரை என்பது கண்ணின் பின் பகுதியில் அமைந்து பிம்பங்களை உருவாக்கும் படலம் தான் விழித்திரை இது கண்ணின் மூன்றாவது மற்றும் உள்ளடுக்காகும் இதில் ஒளி உணர்வாங்கிகள் அதாவது கூம்பு மற்றும் குச்சி செயல்கள் தான் ஒளி உணர்வாங்கிகளாக செயல்படுகிறது இது இருப்பதால் ஒளியால் மிகுந்த தூண்டல் அடையக்கூடியது விழித்திரையானது ஒளி கதிர்களை மின் தூண்டல்களாக மாற்றி அவற்றை பார்வை நரம்பின் வழியாக மூளைக்கு அனுப்பும் பணியை செய்கிறது அப்போ வெளித்திரை ரெட்டினா என்ன பண்ணுதுன்னா ஒளிக்கதிர்களை வந்து மின் தூண்டல்களாக மாற்றி அவற்றை பார்வை நரம்பின் வழியாக மூளைக்கு அனுப்பும் பணியை செய்கிறது பார்வை நரம்புனா என்ன கண்களின் இறுதியில் விழித்திரையின் பின்புறம் அமைந்துள்ளது பார்வை நரம்பு அனைத்து நரம்பு தூண்டல்களையும் ஒளி உணர்வாங்கிகளிலிருந்து பெற்று மூளைக்கு எடுத்து செல்கிறது இந்நரம்பு இல்லாவிட்டில் பார்வை என்பது சாத்தியமில்லை அக்குவஸ் திரவம்னா என்ன அதாவது அக்குவஸ் திரவம் என்பது முன் கண்ணரை திரவம் 
இந்த அக்குவஸ் திரவம் லென்ஸுக்கும் வெளி வெண் படலத்துக்கும் இடையே நிரம்பியுள்ள நீர்ம திரவமாகும் இது லென்ஸுக்கும் வெளி வெண் படலத்துக்கும் ஊட்டம் அளிக்கிறது அக்குவஸ் திரவம் லென்ஸுக்கும் விழி வெண் படலத்துக்கும் ஊட்டம் அளிப்பது அக்குவஸ் திரவம் அடுத்து விட்ரியஸ் திரவம்னா என்ன அதாவது பின் கண்ணறை திரவம் இது கண்ணின் உட்பகுதி முழுவதையும் நிறைத்துள்ள அரை தென்ம ஒளி ஊடுருவும் கொலகலப்பான பொருள் தான் விட்ரியல்ஸ் திரவம் இது கண்ணின் வடிவத்தை பராமரிக்கின்றது கண்ணின் வடிவத்தை பராமரிப்பது விட்ரியஸ் திரவம் அல்லது பின் கண்ணறை திரவம் தொண்டைக்கும் மூச்சு குழாய்க்கும் இடையே சிறிய காற்று பாதையாக இருப்பது குரல் வலை லாரிங்ஸ்னு சொல்லலாம் இடது நுரையீரலானது இதயத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில் வலது நுரையீரலை விட சற்று சிறியதாக இருக்கும் நமது நுரையீரலில் சராசரியாக நானூற்றி எண்பது மில்லியன் காற்று நுண்ணறைகள் உள்ளன நமது நுரையீரலில் சராசரியாக நானூற்றி எண்பது மில்லியன் காற்று நுண்ணறைகள் உள்ளன நுரையீரல்களினுள் காணப்படும் காற்று நுண்ணறைகளின் மொத்த பரப்பு ரெண்டாயிரம் சதுர அடிகளுக்கு மேல் அல்லது நமது உடற்பரப்பை போல நூறு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் காற்று நுண்ணறைகள் ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடின் வாயு பரிமாற்றத்திற்கு உதவுகின்றன உட் சுவாசத்தின் போது மார்பெலும்பு மேல் நோக்கியும் வெளிநோக்கியும் தள்ளப்படுவதோடு உதர விதானம் கீழ் நோக்கியும் இழுக்கப்படுகிறது வெளி சுவாசத்தின் போது நுரையீரல்கள் காற்றை அதிக விசையுடன் வெளித்தள்ளுகின்றன விழா எலும்பிடை தசைகள் மீட்சியடைந்து மார்பறையின் சுவர் அதன் பழைய நிலைக்கு திரும்புகிறது உதர விதானமும் உதர விதானமும் மீட்சியடைந்து மார்பறையில் மேல் நோக்கி நகர்கிறது ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஒரு வளர்ந்த மனிதன் சராசரியாக நிமிடத்திற்கு எத்தனை முறை மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளிவிடுகின்றான் பதினைந்து முதல் பதினெட்டு முறை சராசரியாக மூச்சை வந்து உள்ளிழுத்து வெளிவிடுகின்றான் கடும் உடற்பயிற்சியின் போது இது சுவாச வீதம் நிமிடத்திற்கு இருபத்தைந்து முறைகளுக்கும் மேலாக இருக்கும் இரத்தத்திலிருந்து டேஸ் முறையில் கார்பன் டைஆக்சைட் காற்று நுண்ணறைகளில் நுழைந்து வெளி சுவாசத்தின் போது உடலை விட்டு வெளியேறுகின்றன இரத்தத்திலிருந்து பரவல் முறையில் கார்பன் டைஆக்சைட் காற்று நுண்ணறைகளில் நுழைந்து வெளி சுவாசத்தின் போது உடலை விட்டு வெளியேற்றப்படுகின்றன அடுத்த கேள்வி உட்சுவாசத்திற்கும் வெளி சுவாசத்திற்கு வெளி சுவாசத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா உட்சுவாசம் உதர விதான தசைகளை சுருங்குகின்றன வெளி சுவாசம் பார்த்தீங்கன்னா உதர விதான உதர விதான தசைகள் மீட்சடைகின்றன உட்சுவாசத்தில் உதர விதானம் கீழ் நோக்கி நகரம் அதே வெளி சுவாசத்தில் மேல் நோக்கி நகரம் உட்சுவாசத்தில் விழா எலும்புகள் மேல் மற்றும் வெளி நோக்கி நகர்கின்றன அதே வெளி சுவாசத்தில் விழா எலும்புகள் கீழ் நோக்கி நகர்கின்றன மார்பறையின் கொள்ளளவு வந்து உட்சுவாசத்தில் அதிகரிக்கிறது அதே வெளி சுவாசத்தில் மார்பறையின் கொள்ளளவு குறைகிறது காற்று மூக்கின் வழியாக நுரையீரல்கள் நுழைகிறது காற்று மூக்கின் வழியாக நுரையிலிருந்து வெளியேறுகிறது வெளி சுவாசத்தில் உயிர் வாழ்வதற்கு ஏதுவாக மனித உடலியல் மண்டலம் சுயமாக தன்னைத்தானே ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டு சமநிலையை பரா பராமரிப்பது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா தன்னிலை காத்தலின் முக்கிய பண்பாகும் இது டைப்பிங் மிஸ்டேக் பராமரிப்பதுன்றது பதில பராதிப்புங்குது பார்த்துக்கோங்க இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கும் போது டேஸ் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்துகிறது எப்பெல்லாம் நம்ம பாடியில் சர்க்கரை வந்து சுகர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் இன்சுலின் லெவல் வந்து இன்கு இன்க்ளி இன் இன்சுலின் வந்து சுரந்து இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்துகிறது அப்போ இரத்த சர்க்கரை அளவு குறையும் போது டேஸ் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்துகிறது குளுக்கோகான் அப்போ இரத்த சர்க்கரை குறைந்தால் குளுக்கோகான் உற்பத்தியாகும் இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரித்தா இன்சுலின் சுரந்து இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்படுத்தும் மூலக்கூறுகள் அதிக செறிவுடைய பகுதியிலிருந்து குறைந்த செறிவுடைய பகுதியில் பகுதிக்கு தானாகவே இடப்பெயர்ச்சி அடைவது பரவல் அல்லது விரவல்னு சொல்லலாம் அப்போ பரவல்னா அதிகமாக இருந்து அதிகமான இடத்துலேருந்து குறைவான இடத்துக்கு பரவல் தான் பரவல்னு சொல்லலாம் அல்லது விரவல்னு சொல்லலாம் டேஸ் முறையின் மூலம் உணவு பொருள்கள் செரிமான நொதியுடன் கலக்கிறது பரவல் முறை மூலம் உணவு பொருட்கள் செரிமான நொதியுடன் கலக்கிறது நீர்த்த கரைசலில் இருந்து நீர்த்த கரைசலில் இருந்து செறிவுமிக்க கரைசலுக்கு கரைப்பானின் மூலக்கூறுகள் அரை கடத்தி அல்லது தேர்வு கடத்தின் சவ்வின் வழியாக இடப்பெயர்ச்சி அடையும் நிகழ்வு தான் சவ்வூடு பரவல் எனப்படும் அப்போ சவ்வூடு பரவல் என்பது அரை 
குறைந்த இடத்திலிருந்து அதிகமான இடத்துக்கு போகிறது தான் சவ்வுடு பரவல் எனப்படும் அதே பரவல்னா அதிகமான இடத்துலேருந்து குறைவான இடத்துக்கு வருவது பரவல் சவ்வுடு பரவல்னா குறைவான இடத்திலிருந்து அதிகமான இடத்துக்கு போவது தான் சவ்வுடு பரவல் செல்லின் உட்புற கரைசலின் செறிவும் வெளிப்புற கரைசலின் செறிவும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பது ஒத்த செறிவு கரைசல் என்பர் செல்லின் வெளியில் உள்ள கரைசலின் செறிவு உள்ளே உள்ள கரைசலின் செறிவை விட குறைவு அதனால் வெளியிலிருந்து நீரானது செல்லின் உள்ளே செல்வது குறை செறிவு கரைசல் என்பர் செல்லின் வெளியில் உள்ள கரைசலின் செறிவு உள்ளே உள்ள கரைசலின் செறிவை விட அதிகமாக இருந்தால் நீரானது செல்லை விட்டு வெளியேறும் இது மிகை செறிவு கரைசல் என்பர் ஒரு உயிரியானது அதன் உடலின் நீர் சமநிலையை ஒழுங்குபடுத்தி அதன் தன்னிலை காத்தலை பராமரிக்கும் செயல் ஊடு பரவல் ஒழுங்குபாடு என்பர் இங்கே காத்தலைன்னு வரணும் காத்தரைன்னு இருக்குது டைப்பிங் மிஸ்டேக் பார்த்துக்கோங்க மனித தசை செல்களில் நடைபெறும் சுவாசம் மனிதனுடைய தசை செல்களில் நடைபெறும் சுவாசம் காற்றிலா சுவாசம் காற்றுள்ள சுவாசத்திற்கும் காற்றுலா சுவாசத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை பார்க்கலாம் காற்றுள்ள சுவாசம் ஆக்சிஜன் உள்ள சூழலில் நடைபெறும் காற்றுலா சுவாசம் ஆக்சிஜன் இல்லாத சூழலில் நடைபெறும் காற்றுள்ள சுவாசத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீர் ஆகியவை விளை பொருட்களாக கிடைக்கின்றன இதே காற்றுலா சுவாசத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் எத்தனால் அண்டு எத்தனால் அல்லது லாக்டிக் அமிலம் விளை பொருட்களாக கிடைக்கின்றன காற்றுலா சுவாசம் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து உயர்நிலை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் நடைபெறுகிறது காற்றுலா சுவாசம் பார்த்தீங்கன்னா சில நுண்ணுயிரிகள் மனித தசை செல்களில் நடைபெறுகிறது காற்றுலா சுவாசத்துக்கான வாய்ப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் வினைபுரிந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நீர் ப்ளஸ் ஆற்றலை வெளியேற்றுகிறது காற்றுலா சுவாசத்தில் குளுக்கோஸ் ஆனது எத்தில் ஆல்கஹால் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் ஆற்றலை வெளியிடுகிறது வெளியிடுகிறது வளர் மாற்றம்னா என்ன வளர் மாற்றம் என்பது உருவாக்குதல் மற்றும் சேமித்தலை குறிக்கிறது இது புதிய செல்களின் வளர்ச்சி உடற் திசுக்களை பராமரித்தல் மற்றும் எதிர்கால தேவைக்காக ஆற்றலை சேமித்தல் ஆகிய சேமித்தல் ஆகியவற்றுக்கு காரணமாக அமைகிறது வளர் மாற்றத்தின் போது கார்போஹைட்ரேட் புரதம் மற்றும் கொழுப்பின் எளிய மூலக்கூறுகள் பெரிய சிக்கலான மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு குளுக்கோஸ் கிளைகோஜன் பிற சர்க்கரைகளாக மாறுகிறது அமினோ அமிலங்கள் நொதிகள் ஹார்மோன் புரதங்களை உற்பத்தி செய்யும் கொழுப்பு அமிலங்கள் கொழுப்பு மற்றும் பிற ஸ்டீராய்டு எழுதுகிறது இதெல்லாம் வளர் மாற்றம் அடுத்து சிதை மாற்றம்னா என்ன செல்லின் செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான ஆற்றலை உருவாக்கும் நிகழ்ச்சி தான் சிதை மாற்றம்னு சொல்லுவோம் இந்த சிதை மாற்றத்தின் போது பெரிய மூலக்கூறுகள் கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கொழுப்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிதைக்கப்பட்டு ஆற்றலாக வெளியிடப்படுகிறது இவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படும் ஆற்றல் பார்த்தீங்கன்னா வளர் மாற்றத்திற்கான எரிபொருளாகவும் உடலை வெப்பப்படுத்தும் வெப்பப்படுத்தவும் தசை சுருக்கத்திற்கும் மற்றும் உடல் இயக்கத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது சிதை மாற்றத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு கார்போஹைட்ரேட் வந்து குளுக்கோஸாக மாறும் குளுக்கோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு நீர் ப்ளஸ் வெப்பத்தை வெளியிடும் புரதம் வந்து அமினோ அமிலத்தை தருகிறது அடுத்து ஒரே அளவு குளுக்கோஸிலிருந்து காற்று சுவா காற்றுலா சுவாசம் மற்றும் காற்றுலா சுவாசத்தினை விட பத்தொன்பது மடங்கு அதிக ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறது ஒரே அளவு குளுக்கோஸிலிருந்து காற்றுலா சுவாசம் மற்றும் காற்றுலா சுவாசத்தினை விட பத்தொன்பது மடங்கு அதிக ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறது காற்றுலா சுவாசத்தின் போது ஒவ்வொரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறும் முப்பத்தி ஆறு ஏடிபி மூலக்கூறுகளை உருவாக்கும் இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க காற்றுல சுவாசத்தின் போது ஒவ்வொரு மூலக்கூறும் ஒவ்வொரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறும் எத்தனை ஏடிபி மூலக்கூறுகளை உருவாக்கும்னா முப்பத்தி ஆறு ஏடிபி மூலக்கூறுகளை உருவாக்கும் ரொட்டி தயாரிக்கும் போது கோதுமை மாவில் ஈஸ்ட் சேர்க்கப்படுவதால் எந்த வாய்வு வெளியிடப்படுகிறதுனா கார்பன் டை ஆக்சைடு வாய்வு வெளியிடப்படுகிறது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடுறதுனால தான் ரொட்டி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் அமைகிறது ஒருவர் பூரண ஓய்வு நிலையில் இருக்கும்போதும் அவருக்கு ஒரு குறைந்த அளவிலான ஆற்றல் தேவைப்படும் அந்த ஆற்றலை தான் அளப்பது அடிப்படை வளர்ச்சிதை மாற்றம் என்பர் வெப்ப ஆற்றல் வெப்பமான பொருளிலிருந்து குளிர்ச்சியான அல்லது ஒரு பொருளின் வெப்பமான பகுதியிலிருந்து குளிர்ச்சியான பகுதிக்கு பரவுகிறது ஒரு பொருளுக்கு வழங்கப்படும் வெப்ப ஆற்றல் அதில் உள்ள அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளின் ஆற்றலை அதிகரிக்கின்றது வெப்ப ஆற்றலினால் ஏற்படும் விளைவுகள் ஒன்று விரிவடைதல் ரெண்டு வெப்பநிலை உயர்வு மூணு நிலை மாற்றம் அடுத்த கேள்வி ரயில் தண்டவாளங்களில் சிறிது இடைவெளி விடப்படுவதற்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இருமினால் செய்யப்பட்ட தண்டவாளங்கள் கோடை காலங்களில் வெப்பத்தின் தாக்கத்தினால் விரிவடையும் அதனால் அவ்வாறு விரிவடையும் போது தண்டவாளத்தில் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது இருப்பதற்காக ரயில் தண்டவாளத்தில் சிறிது இடைவெளி விட்டு 
செய்கிறாங்க அடுத்து வாயுக்களில் விரிவடைதல் எவ்வாறு இருக்குன்னா வாயுக்களில் விரிவடைதல் அதிகமாக இருக்கும் பனிக்கட்டியில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையான கவர்ச்சி விசை அதிகமாக உள்ளது எனவே அவை மிகவும் நெருக்கமாக உள்ளன நீரை வெப்பப்படுத்தும் போது நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான கவர்ச்சி விசை மேலும் குறைவதால் அது நீராவியாக மாறும் திடப்பொருள் திரவமாக மாறுதல் உருகுதல் என்பர் திரவம் வாயுவாக மாறுதல் ஆவியாதல் என்பர் திடப்பொருள் வாயுவாக மாறுதல் பதங்கமாதல் என்பர் வாயு திரவமாக மாறுதல் குளிர்தல் என்பர் திரவம் திடப்பொருளாக மாறுதல் உறைதல் என்பர் வாயு திடப்பொருளாக மாறுதல் படிதல் என்பர் இயற்கையாகவே புவியின் மீது திண்மம் திரவம் வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் காணப்படுகின்ற ஒரே பருப்பொருள் நீர் ஒரு பொருளின் நிலையை பொறுத்து வெப்ப பரிமாற்றம் மூன்று விதங்களில் நடைபெறுகிறது ஒன்று வெப்ப கடத்தல் ரெண்டு வெப்ப சலனம் மூணு வெப்ப கதிர்வீச்சு வெப்ப கடத்தல்னா என்ன திடப்பொருள்களில் அதிக வெப்பநிலை உள்ள பகுதியிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலை உள்ள பகுதிக்கு அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளின் இயக்கம் இல்லாமல் வெப்ப ஆற்றல் பரவும் நிகழ்வு தான் வெப்ப கடத்தல் என்பர் ஷார்ட்டாக சொல்லணும் வெப்ப கடத்தல்னா அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் இயக்கம் இல்லாமல் அதிக அளவு அதிக வெப்பமான பகுதியிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலை பகுதிக்கு செல்லும் வெப்ப ஆற்றல் பரவும் விதம் வெப்ப கடத்தல் என்பர் அடுத்து உலோகங்கள் அனைத்தும் சிறந்த வெப்ப கடத்தைகளாகும் அடுத்து வெப்ப கடத்தா பொருட்கள் அல்லது காப்பான்கள் என்ன வெப்பத்தை எளிதாக கடத்தாத பொருள்கள் தான் வெப்பம் கடத்தா பொருள்கள் அல்லது காப்பான்கள் என்பர் எடுத்துக்காட்டு மரம் தக்கை பருத்தி கம்பளி கண்ணாடி ரப்பர் இக்ளு எனப்படும் பனி வீடுகளில் உள்பகுதியின் வெப்பநிலை சுற்றுப்புறத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் ஏனெனில் பனிக்கட்டி வெப்பத்தை மிகவும் அரிதாக கடத்தக்கூடியது வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுக்கள் எந்த முறையில் வெப்பமடைதுனா வெப்பச்சலன முறையில் வெப்பமடைகிறது ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது உயர் வெப்பநிலையுள்ள பகுதியிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலையுள்ள பகுதிக்கு மூலக்கூறுகளின் இயக்கத்தினால் வெப்பம் கடத்தப்படும் முறை வெப்பச்சலனம் என்பர் அப்போ வெப்பச்சலனம்னா ஐ டெம்பரேச்சர் வந்து லோ டெம்பரேச்சருக்கு மூலக்கூறுகளின் இயக்கத்தினால் வெப்ப கடத்தப்படும் முறை தான் வெப்பச்சலனம் என்பர் வெப்பச்சலனம் திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்களில் நடைபெறும் வெப்பச்சலனம் என்பது எதில் நடைபெறும் திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்களில் நடைபெறும் திடப்பொருட்களில் நடைபெறாது அன்றாட வாழ்வில் வெப்பச்சலனம் எவ்வாறெல்லாம் பயன்படுதுன்னு பார்க்கலாம் நிலக்காற்று மற்றும் கடல் காற்று ஆகிய நிகழ்வுகள் உருவாவதற்கு வெப்பச்சலனம் காரணம் வெப்பச்சலனம் மூலமாகவே காற்றானது ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு இடம்பெயர்கிறது வெப்ப காற்று பலூன்களில் வெப்பச்சலனம் மூலம் வெப்பம் கடத்தப்படுவதால் பலூன் மேலே உயர்கிறது குளிர்சாதன பெட்டியில் குளிர்ந்த காற்று கீழ் நோக்கி இடம்பெயர்ந்து சூடான காற்றை வெப்பச்சலனம் மூலம் இடமாற்றம் செய்கிறது வெற்றிடத்தில் வெப்ப ஆற்றல் எதன் மூலம் பரவுதுனா வெப்ப கதிர்வீச்சு அப்போ வெப்ப கதிர்வீச்சுனாவே வெற்றிடத்தில் வெப்ப ஆற்றல் வந்து வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலம் தான் பரவுகிறது சூரியனிலிருந்து வெளிப்படும் வெப்ப ஆற்றல் எதன் மூலம் பரவுகிறதுனா வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலம் பரவுகிறது வெப்ப கதிர்வீச்சுனா என்ன வெப்ப ஆற்றலானது ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மின்காந்த அலைகளாக பரவும் முறை வெப்ப கதிர்வீச்சு என்பர் அன்றாட வாழ்வில் வெப்ப கதிர்வீச்சு எவ்வாறெல்லாம் பயன்படுதுன்னு பார்க்கலாம் நெருப்பிற்கு அருகில் நிற்கும் போது வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலம் நாம் வெப்பத்தினை உணர்கிறோம் கருப்பு மேற்பரப்புடைய பொருள்கள் வெப்ப கதிர்வீச்சினை ஏற்கும் தன்மையுடையதாக உள்ளன எனவே சமையல் பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதியில் கருப்பு நிற வண்ணம் பூசப்படுகிறது வெண்மை நிறம் பார்த்தீங்கன்னா வெப்ப கதிர்வீச்சினை எதிரொலிக்கிறது எனவே தான் கோடை காலங்களில் வெண்மை நிற ஆடைகளை நாம் உடுத்துகின்றோம் வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலம் வெப்ப ஆற்றல் பரவுவதை நம் கண்களால் காண முடியும் ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது கதிர்வீச்சானது மங்கிய சிவப்பு நேரத்தில் நமது கண்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்பொழுது நம் தோலின் மூலம் வெப்பத்தை உணர முடியும் இதை மேலும் வெப்பப்படுத்தும் போது கதிர்வீச்சின் அளவு அதிகரிக்குது அவ்வாறு அளவு அதிகரிக்கும் பொழுது ஆரஞ்சு மற்றும் மஞ்சள் நிறத்தை தொடர்ந்து இறுதியாக வெள்ளை நிறத்தில் ஒளிரும் பொருள்களில் நடைபெறும் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் நிகழ்வுகளில் உள்ள வெப்ப ஆற்றலின் மதிப்பினை கணக்கிடும் முறை வெப்ப அளவியல் என்பர் வெப்பநிலைனா என்ன ஒரு பொருள் சூடாக உள்ளதா அல்லது குளிர்ச்சியாக உள்ளதா என்பதை அறிய உதவும் இயற்பியல் அளவு தாங்க வெப்பநிலை வெப்பநிலை அளவிட மூன்று விதமான அளவுகோள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஒன்று செல்சியஸ் அளவுகோல் ரெண்டு ஃபேரனிட் அளவுகோல் மூணு கெல்வின் அளவுகோல் வெப்பநிலையை அளவிட பொதுவாக பயன்படுது கெல்வின் அளவுகோல் ஆற்றலின் அழகு ஜூல் வெப்பத்தையும் ஜூல் என்ற அழகாக குறிப்பிடலாம் வெப்பத்தை அளவிட பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் அழகு கலோரி ஒரு கிராம் நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு தாங்க ஒரு கலோரி என்பர் ஒரு கலோரி என்பது எத்தனை ஜூலுக்கு சமம்னா 
ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் நைன் ஜூலுக்கு சமம் ஒரு கலோரி என்பது ஒரு கலோரி என்பது ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் நைன் ஜூலுக்கு சமம் உணவு பொருள்களில் உள்ள ஆற்றலின் அளவு கிலோ கலோரி என அழகால் குறிப்பிடப்படுகிறது ஒரு கிலோ கலோரி என்பது நாலாயிரத்தி இரநூறு ஜூல் தோராயமாக சொல்லலாம் ஒரு கிலோ கலோரி என்பது நாலாயிரத்தி இரநூறு ஜூல் தோராயமாக பொருள் ஒன்று ஏற்கும் அல்லது இழக்கும் வெப்பத்தின் அளவானது மூன்று காரணிகளால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது ஒன்று பொருளின் நிறை ரெண்டு பொருளின் வெப்பநிலையில் ஏற்படும் மாற்றம் மூன்று பொருளின் தன்மை இரநூத்தி தொண்ணூத்தொன்பதாவது கேள்வி ஒவ்வொரு பொருளும் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை அடைவதற்கு அவற்றிற்கு வெவ்வேறு அளவு வெப்ப ஆற்றல் தேவைப்படுவதுதான் வெப்ப ஏற்பு திறன் எனப்படும் வெப்ப ஏற்பு திறன்னா என்ன ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது ஒரு கேள்வின் உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு தாங்க வெப்ப ஏற்பு திறன் வெப்ப ஏற்பு திறனின் வாய்ப்பாடு வெப்ப ஏற்பு திறன் வாய்ப்பாடு சி டேஸ் இசிக்கோல் தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு பை வெப்பநிலை உயர்வு இதுக்கான வாய்ப்பாடு சி டேஸ் இசிக்கோல் கியூ பை டெல்டா டி வெப்ப ஏற்பு திறனின் அழகு கலோரி பை டிகிரி செல்சியஸ் இதை நான் எஸ்ஐ அழகு ஜூல் கெல்வின் இன்வெஸ்ட் ஒன் வெப்ப ஏற்பு திறனின் எஸ்ஐ அழகு ஜூல் கெல்வின் இன்வெஸ்ட் ஒன் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் ஓரளவு நிறைவுடைய பொருளின் வெப்ப ஏற்பு ஓரளவு நிறைவுடைய பொருளின் வெப்ப ஏற்பு திறன் தான் அப்பொருளின் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் எனப்படும் அப்போ தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் என் வரையறு தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் என்பது ஒரு கிலோகிராம் நிறைவுள்ள பொருள் ஒன்றின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது ஒரு கேள்வின் அளவு உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு தான் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் என்பர் தன் வெப்ப ஏற்பு திறனின் வாய்ப்பாடு சி இசிக்கோல் தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு கியூ இன் டிவைடட் பை நிறை இன்ட்டு வெப்பநிலை உயர்வு அப்போ தன் வெப்ப ஏற்பு திறனின் வாய்ப்பாடு சி இசிக்கோல் கியூ பை மாஸ் இன்ட்டு டெல்டா டி தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் எஸ்ஐலகு ஜூல் கிலோகிராம் இன்வர்ஸ் ஒன் கெல்வின் இன்வர்ஸ் ஒன் பொருள் ஒன்றினால் ஏற்கப்பட்ட அல்லது இழக்கப்பட்ட வெப்பத்தினை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் கருவி கலோரி மீட்டர் கலோரி மீட்டர் வெப்பம் மற்றும் மின்சாரத்தை நன்கு நன்கு கடத்தும் தன்மையுடைய உலோகங்களான தாமிரம் அல்லது அலுமினியத்தால் ஆன பாத்திரத்தை கொண்டுள்ளது முதன் முதலாக ஆன்டைன் லவாசியர் மற்றும் பேரி சைமன் லாப்லாஸ் ஆகியோரால் வேதியல் மாற்றங்களால் ஏற்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவை அளவிட பனிக்கட்டி கலோரி மீட்டர் எந்த ஆண்டு பயன்படுத்தப்பட்டது அப்போது ஆன்டைன் லவாசியர் மற்றும் பேரி சைமன் லாப்லஸ் வந்து வெப்ப ஆற்றலின் அளவை அளவிட பனிக்கட்டி கலோரி மீட்டரை பயன்படுத்திய ஆண்டு செவன்டீன் எயிட்டி டூ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் வெப்ப கட்டுப்படுத்தினா என்ன தெர்மோ ஸ்டாட்னா என்ன ஒரு பொருள் அல்லது இடத்தில் வெப்பநிலையை மாறாமல் வைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் சாதனம் தான் வெப்ப கட்டுப்படுத்தி அல்லது தெர்மோஸ்டாட்னு சொல்லலாம் தெர்மோஸ்டாட் என்ற சொல் இரண்டு கிரேக்க வார்த்தைகளிலிருந்து இப்போ பெறப்பட்டது தெர்மோனா வெப்பம் ஸ்டாட்னா அதே நிலையில் இருப்பதன் பொருள் கட்டடங்களில் உள்ள சூடேற்றி அறைகளின் மைய சூடேற்றி காற்று பதனாக்கி நீர் சூடேற்றி மற்றும் சமையலறையில் உள்ள குளிர்பதனி நுண்ணலை அடுப்பு ஆகிய அமைப்புகளில் வெப்ப கட்டுப்படுத்தி பயன்படுத்தப்படுகிறது வெப்ப குடுவை அல்லது வெற்றிட குடுவைன்னு சொல்லலாம் இது வெப்ப குடுவைனா என்ன வெப்ப குடுவை என்பது அதில் உள்ள பொருளின் வெப்பநிலையை அதன் சுற்றுப்புறத்தின் வெப்பநிலையை விட அதிகரித்து விடாமல் அல்லது குறைத்து விடாமல் நீண்ட நேரம் வைத்திருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை கடத்தாத சேமிப்பு கலந்தாங்க வெப்ப குடுவை வெற்றிட குடுவை அல்லது வெப்ப குடுவையை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர் ஜேம்ஸ் திவார் எந்த ஆண்டு கண்டுபிடித்தார் வெற்றிட குடுவையை எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் இவர் வந்து ஸ்காட்லாந்து அறிவியலாளர் இந்த வெற்றிட குடுவைக்கு திவார் குடுவைன்னு பெயர் வச்சுருக்காங்க வெப்ப குடுவை வேலை செய்யும் விதம் பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிட குடுவை இரண்டு சுவர்களை கொண்ட ஒரு கலன் அதன் உள்புறம் வந்து சில்வரலானது இரண்டு சுவர்களுக்கும் இடையான வெற்றிடம் உள்ளது அது வெப்பச்சலனம் மற்றும் வெப்ப கடத்தல் ஆகிய நிகழ்வுகளால் நடைபெறுகிறது வெப்ப ஆற்றல் வெளியே பரவாமல் இருக்க உதவுகிறது சுவர்களுக்கு இடையே சிறிதளவு காற்று இருப்பதால் வெளிப்புறத்திலிருந்து உட்புறத்திற்கும் உட்புறத்திலிருந்து வெளிப்புறத்திற்கும் வெப்பம் கடத்தப்படுவதில்லை குடுவையின் மேற்பகுதியிலும் கீழ்ப்பகுதியிலும் இரண்டு சுவர்களும் இணைகின்ற இடத்தில் மட்டுமே வெப்ப கடத்தல் மூலம் வெப்பமானது கடத்தப்பட முடியும் குடுவையில் உள்ள சில்வர் சுவர் வெப்ப கதிர்வீச்சினை மீண்டும் குடுவையில் உள்ள திரவத்திற்கே அனுப்புவதால் நீண்ட நேரம் திரவம் சூடாக இருக்கிறது திட திரவ மற்றும் வாய்க்களுக்கு சம அளவு வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கும் போது அது எது அதிக விரிவுக்கு உட்படும்னா வாயுப்பொருள் தான் தனிமத்தின் மிக சிறிய அழகு அணுக்கள் அணுவை அதனை விட சிறிய கூறுகளாக பிரிக்க இயலாது என்று கருதி அறிஞர் யார் ஜான் டால்டன் ரோதர் போட்டின் தங்க இலை சோதனைக்கு பின் அணுவினுள் 
புரோட்டான் எலக்ட்ரான் மற்றும் நியூட்ரான் போன்ற மின் துகள்கள் ஈர்ப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மின்னோட்டத்திற்கு காரணம் பொருள்களில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் உட்கருவின் மையத்தில் புரோட்டான்களும் நியூட்ரான்களும் உள்ளன எலக்ட்ரானை எலக்ட்ரான்கள் பார்த்தீங்கன்னா உட்கருவினை சுற்றி பல்வேறு வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகின்றன ஓர் அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருக்கும் மேலும் எலக்ட்ரான்களுக்கும் புரோட்டான்களுக்கும் இடையே உள்ள ஒரு கவர்ச்சி விசை காணப்படும் உட்கருவின் அருகில் உள்ள வட்டப்பாதையில் சுற்றி வரும் எலக்ட்ரான்களும் உட்கருவில் உள்ள புரோட்டான்களுக்கும் இடையே வலிமை மிகுந்த கவர்ச்சி விசை காணப்படுவதால் அவற்றை அணுவில் இருந்து எளிதாக வெளியேற்ற முடியாது ஆனால் வெளிவட்ட பாதையில் சுற்றி வரும் எலக்ட்ரான்களை எளிதாக அணுவ விட்டு வெளியேற்ற முடியும் பொருள்கள் ஒன்றை ஒன்று விளக்குவதற்கு அல்லது ஈர்ப்பதற்கு காரணமான அடிப்படை பண்பை இந்த ப பண்டையினருக்கு பண்பை பெற்றிருக்கும் பொரு துகள் தான் மின் துகள் என்பர் ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும் அல்லது விளக்கும் பண்பு மின் நோட்டம் என்பர் மின் துகள்களை ஆக்கவோ அல்லது அழிக்கவோ இயலாது மின் துகள்கள் நேர் மின்னோட்டம் மற்றும் எதிர் மின்னோட்டம் கொண்டவை புரோட்டான் என்பது நேர் மின்னோட்டம் எலக்ட்ரான் என்பது எதிர் மின்னோட்டம் நியூட்ரான் என்பது மின் சுமையற்றது ஓரின மின் துகள்கள் ஒன்றை ஒன்று விலக்கிக் கொள்கின்றன வேறின மின் துகள்கள் ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கி கவர்கின்றன மின்னோட்டத்தின் அழகு கூலும் இது சி என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது தனித்து காணப்படும் தொகுளின் மின்னூட்டம் சிறும மின்னூட்டம் என்பர் சிறும மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் சிறும மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருப்பதால் தான் ஒரு அணுவானது மின் நடுநிலையுடன் காணப்படுகிறது எலக்ட்ரான்களை பெற்று கொண்ட பொருள் எதிர் மின்னோட்டத்தை பெற்றிருக்கும் எலக்ட்ரான்களை பெற்று பெற்றுக்குனா அது எதிர் மின்னோட்டம் எலக்ட்ரான்களை இழந்தால் அது நேர் மின்னோட்டத்தை பெற்றிருக்கிறோம் எலக்ட்ரான்களை இழந்த பொருள் நேர் மின்னோட்டத்தை பெற்றிருக்கும் ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு மின் துகள்கள் மூன்று முறைகளில் இடமாற்றம் அடைகின்றன ஒன்று உராய்வு மூலம் ரெண்டு கடத்துதல் மூலம் மூன்று மின் தூண்டல் மூலம் மின் நடுநிலையில் இருக்கும் ஒரு பொருள் எலக்ட்ரான்களை இழப்பதால் மட்டுமே நேர் மின்னோட்டமுடைய பொருளாகிறது நேர்மின் துகள்களை பெற்றுக்கொள்வதால் அல்ல ஒரு கண்ணாடி தண்டினை பட்டு துணியால் தேய்க்கும் போது கண்ணாடி தண்டு நேர் மின்னோட்டத்தையும் பட்டு துணி எதிர் மின்னோட்டத்தையும் பெறுகிறது எபோனை தண்டை எடுத்து கம்பளியால் தேய்க்கும் போது கம்பளி துணி நேர் மின்னோட்டத்தையும் எபோனை தண்டு எதிர் மின்னோட்டத்தையும் பெறுகிறது நேர் மின்னோட்டம் பெற்ற ஒரு கண்ணாடி தண்டினை மற்றொரு கண்ணாடி தண்டின் அருகே கொண்டு செல்லும் போது அவை ஒன்றை விட்டு ஒன்று விலகின்றன ஆனால் நேர் மின்னோட்டம் பெற்ற கண்ணாடி தண்டின் அருகே எதிர் மின்னோட்டம் பெற்ற கைபோனைட் தண்டினை கொண்டு வரும்போது அவை ஒன்றை ஒன்று கவர்கின்றன தண்டுகளுக்கிடையே உள்ள தூரம் குறையும் போது விளக்கு விசை அல்லது கவர்ச்சி விசை அதிகரிக்கின்றன தண்டுகளுக்கிடையே உள்ள தூரம் குறையும் போது கவர்ச்சி விசை அல்லது விளக்கு விசை அதிகரிக்கிறது மின் துகள்களை தங்களுக்குள் பாய அனுமதிக்கும் பொருள்கள் மின் கடத்திகள் என்பர் எடுத்துக்காட்டு அலுமினியம் தாமிரம் அடுத்து மின்காப்பு பொருள்னா என்ன மின் துகள்களை தங்களுக்குள் எளிதாக பாய அனுமதிக்காத பொருள்கள் தாங்க மின்காப்பு பொருள்கள் மின்காப்பு பொருள்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு ரப்பர் மரம் நெகிழி பொருட்கள் தொடுதல் மூலம் ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு மின் துகள்களை இடமாற்றம் செய்யும் முறை கடத்துதல் மூலம் இடமாற்றம் செய்தல் என்பர் மின்னூட்டம் பெற்ற ஒரு பொருளை மின்னூட்டம் பெறாத பொருளின் அருகே கொண்டு சென்று தொடுதல் இன்றி அதனை மின்னூட்டம் அடையும் செய்யும் நிகழ்வு மின் தூண்டல் மூலம் இடமாற்றம் செய்தல் என்று பெயர் எலக்ட்ரான்கள் குறைந்த மின்னழுத்தம் உள்ள பகுதியிலிருந்து அதிக மின்னழுத்தம் உள்ள பகுதியை நோக்கி பாய தொடங்குவது மின்னோட்டம் என்பர் இரண்டு கோலங்களின் மின்னூட்டங்களுக்கிடையேன வேறுபாடு மின் அழுத்தம் அல்லது மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பர் நேர்மின் துகள்கள் பாயும் திசை மரபு மின்னோட்டத்தின் திசையாக கருதப்படுகிறது நேர்மின் துகள்கள் பாயும் திசை மரபு மின்னோட்டத்தின் திசையாக கருதப்படுகிறது மரபு மின்னோட்டம் உயர் மின்னழுத்தத்திலிருந்து குறைந்த மின்னழுத்தத்தை நோக்கி பாய்கிறது பொருளொன்றில் மின் துகள்கள் இருப்பதை கண்டறிய பயன்படும் அறிவியல் கருவி நிலைமின் காட்டி பொருளொன்றில் மின் துகள்கள் இருப்பதை கண்டறிய பயன்படும் அறிவியல் கருவி நிலைமின் காட்டி முதன் முதலில் நிலைமின் காட்டியை வடிவமைத்தவர் யார் வில்லியம் கில்பர்ட் ஆயிரத்தி அறுநூறுல முதன் முதலில் நிலைமின் காட்டியை வடிவமைத்தவர் யார் வில்லியம் கில்பர்ட் ஆயிரத்தி அறுநூறுல வடிவமைத்தார் முதலாவது அறிவியல் சாதனம் எதுனா நிலைமின் காட்டி முதலாவது அறிவியல் சாதனம் நிலைமின் காட்டி இதோட இந்த வீடியோவில் இருக்கிற கடைசி நூற்றி ஐம்பது வினா விடைகளை பார்த்துருக்குறோம் எயித்தில் 
கிட்டத்தட்ட பதினான்கு பகுதியில் ஐம்பது ஐம்பது வினாவிடைகளை பார்த்திருந்தோம் அதை ஒரு முறை ரிவிஷன் ரிவிஷனாக பார்க்கும் வகையில் நூறு நூறு வினாவிடைகளை பார்த்து கடைசியாக இறுதியாக இந்த வீடியோவில் நூற்றி ஐம்பது வினாவிடைகளை பார்த்துருக்குறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டிஎன்பிசி தேர்வுக்கு மற்றும் அதர் காம்படிஷன் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணுற வீடியோவை ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் ரீட் பண்ணி ரைட் பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னா தான் எக்ஸாமுக்கு நல்ல ரிவிஷன் பண்ண முடியும் சடனாக எக்ஸாம் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது எப்போ வரணாலும் சொல்ல முடியாது தொடர்ந்து நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கணும் தொடர் பயிற்சி மட்டும்தான் வெற்றியை உருவாக்கும் நன்றி வணக்கம்